Assalamu alaikum guys, welcome back to my channel. I hope you're all well. Today I've got a really highly requested video of how to use Krylon paint stick and the pancake makeup. So I'm going to go through four different methods and show you which ones I like. Method two and four are my favourite for both foundations and you can use them in your bridal makeup um, that you do. So I'd give video is about Krylon TV paint stick and pancake makeup. Um, ये मुझे काफी ज़्यादा रिक्वेस्ट आती रही हैं कि इनको कैसे यूज़ करना है कैसे हम यूज़ करते हैं ऑल्सो जब मैं ट्यूटोरियल्स करती हूँ आपको सही तरह हमेशा समझ नहीं आती कि मैं कैसे उसको ब्लेंड कर रही हूँ सो इस वीडियो में सारा कुछ मैं आपको बताऊँगी फोर मेथड्स है मेरे पास नंबर टू जो मैथड है वो क्राइलॉन टी वी पेंट का मेरा फेवरेट है एंड नंबर फोर जो मैथड है वो पेंके का जो मेकअप है वो तरीका जो है वो मैं आपको बताऊँगी जो मुझे पसंद है और जो आप एक्चुअली अपने ब्राइड्स के ऊपर कर सकते हैं so I'm going to start off with my TV paint stick and the Krylon pancake. So you can get these from the website. So ये सारी चीजें इनकी original website से मैं लेती हूँ. I know Pakistan India में आपको दूसरी जगह से मिल जाती है और हमेशा आपको ये नहीं पता होता कि fake है या असल है. So अगर आप उनकी original website से ले सकती तो better है. So try and get the original products from the actual website. Now, um, I've actually got one paint stick, which I've not depotted, but the rest of them I've actually depotted into this um, palette. So I usually usually normally just scrape a bit out instead of actually putting on the face now. So I have this TV paint stick, this ivory shade is one TV paint stick. The rest of the other ones I have depotted in the palette because it's much easier and it's more sanitizing um, is, is to use it as well as it is. Um, and both creamy ye foundation hoti hoti, achhe tarikke se aise bhi lag jati hai. Mere paas few shades hi hain, bas wo ek GG hai, I think FS38 and FS45 and ye jo um, ivory. First things first, you have to moisturize. Um, it doesn't matter if you've got oily skin or dry skin or whatever skin you've got, you've got to kind of like do a bit of skin prep. My normal skin prep is a little bit of hyaluronic serum and then your moisturizer and then your primer. And in between, you must, must, must let each product absorb into your skin. So, first I put hyaluronic serum and then I put moisturizer and then I put primer normally. In this video, I use hyaluronic serum and moisturizer. This time I am doing MAC. I ordered it first, so I will finish it and then I will choose another product. Do it well with your face. 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 It doesn't matter if it's oily. Do it well with your face. Do it well with primer and oily skin. And then your base will be right. But if you put these end products without it, your base will not be good or not long lasting. It will be cracked after that or patchy. So I have added my moisturizer. Now I'm using MAC at the moment. And I ordered this actually a few months ago and I got like a whole big haul. But um, I will be changing my products soon. Now you've got to allow time. So I'm using a fan. If you haven't got time, just waft it with a piece of paper or a palette or a fan if you've got it. But normally I will let it dry completely before I go in with my primer. I've not used a primer this time. I'm just going in with these two products. So in between, you can see that I have used a fan and I have dried my product and moisturized it. It should be tacky. It should not feel like your skin is dry. So it should be definitely time there if you don't have time and then obviously you can use a fan. Now color correcting is really important. I know a lot of people have a heart that you use a light shade but you can't use a straight light foundation. So I normally use color correcting. Normally this shade I have is Krylon with this I will color correct with it. So if your shade match is in a little orange tone and you can use it as a whole base lightly and then you have color correction. Then you can use a light foundation. So you can color correct. I mean, a lot of people tend to go a lot of um, lighter on the foundation. So just for that, I would color correct first, but I would go on with a darker shade um, that matches you or your client or is slightly darker as a very thin base and then go in with your lighter foundation. But you can color correct as well, which I'm going to show you. Now you can see the foundation is actually really nice and creamy as well. I used to hate this foundation. I, I, I threw it away so many times. But I didn't know how to use it properly. But now that I know how to use it and how it works, I think it's really, really good. I'm using this on the other hand without any moisturizer and it's really patchy, it's really dry and it's not nice at all. So make sure you moisturize. दूसरे हाथ पे मैं आपको दिखाने के लिए बता रही हूँ कि इस हाथ पे मैंने कोई मॉइस्चराइजर नहीं किया वरना इधर कैमरा भी शायद आपको ना नजर आए लेकिन जो मेरे फाइन लाइंस एंड क्रैक्स एंड रिंकल्स हैं ना वो सारा कुछ यहाँ पे ज़्यादा मुझे नजर आ रहा है 
पैचीनस नज़र आ रही है दूसरा हाथ जहाँ पे सिर्फ मैंने थोड़ा सा मॉइस्चराइजर एंड हाइलोरिक सिरम लगाया था वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मूथ एम उसका बेस है एंड ये सिर्फ अभी तक मैंने एक एम थोड़ा सा फाउंडेशन लगाया था अभी और आपने फाउंडेशन कलर करेक्टिंग करनी है सो आप ये सोचने के बाद में उसकी क्या हालत होगी अगर आपने मॉइस्चराइजर नहीं लगाया हुआ सो ये सारे स्टेप्स हेल्प करते हैं लॉन्ग लास्टिंग बेस के लिए और फ्लोलेस बेस के लिए नाउ वंस यू एक्चुअली डन योर you know you've added your slightly darker base on you can go further and color correct or if you didn't want to use that initially you can actually after your um moisturizer is going with your color corrector now two ways of color correcting i like to use a darker concealer or a matching concealer which i will tap on this one is from inglot or you can go in with an orange corrector orange correctors are great as well but there's a way of using them because otherwise they do spread everywhere and you can see that tinge coming out so i'll show you how i'm using it अगर आपने बेस को डार्क नहीं करना जैसे मैंने पहले किया था तो आप सिर्फ कलर करेक्टिंग भी कर सकते हैं सो so, पहला जो फाउंडेशन है उसको इग्नोर कर दें पहले मैंने एक डार्क कंसीलर लिया है उसके साथ कलर करेक्टिंग किया या आप ऑरेंज कंसीलर ले लें ना ऑरेंज कंसीलर जब आप यूज़ करते हैं ये काफ़ी ज़्यादा आपकी फाउंडेशन को चेंज भी कर सकता है अगर सही तरीके से ना किया जाए एंड आपकी ऑरेंज लग सकती है फाउंडेशन सो आई प्रफर कि यहाँ पर आप अपना डार्क जो कंसीलर होता है वो यूज़ कर ले इंग्लॉट का मैंने अभी यूज़ किया है लेकिन अगर आपने ऑरेंज करना ही है तो उसको सही तरह ब्लेंड कर दे एंड देन आप देखेंगे कि इतना ज़्यादा फ़र्क भी नहीं है अगर आप सही तरीके से करें लेकिन नेक्स्ट मेथड में आपको मैं कुछ और भी दिखाऊंगी ना दट यू कलर करेक्ट यू कैन गो ओवर इट विद योर um lighter shade if you want to or whatever shade you want to use now because now you've set your base now you're going with the correct shade that you want to go in with सो नाओ आपने अगर लाइटर फाउंडेशन यूज़ करनी है ये आइवरी शेड है तो इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी लगा दी है एम ब्यूटी ब्लेंडर से टैपिंग मोशन से अब इसको स्वाइप नहीं करेंगे अब टैप करेंगे अगर स्वाइप करेंगे तो नीचे जो भी आपने प्रोडक्ट्स लगाए हुए हैं वो सारे अंदर ब्लेंड हो जाएंगे सो लाइट हाथ से आपने इसको टैप करना है सो यू नॉट कैन स्वाइप यू ब्यूटी ब्लेंडर यू जस्ट गोइंग टू टैप इट ऑन एंड टैप अवे द फाउंडेशन इफ यू स्टार्ट स्वाइपिंग इट्स गोइंग टू मूव ऑल द प्रोडक्ट्स यू एडिड अंडर नी सो यू डोंट वॉन्ट दैट सो यू जस्ट कैन टैप अवे So yeah um just to show you on my other hand I'm just going to go in with the ivory shade this is a lighter shade than than what on my hand just to show you how um it it looks a little bit gray it doesn't give you great coverage and it it just won't look right if you haven't color corrected or used a slightly darker base first so hath pe maine bas aapko ivory shade dikha rahi hu without color correction and without any other base and aap dekh le ki iska na ye baad mein agar ye chehre pe hoga na ye bahut gray lagega कवरेज भी नहीं सही होगी एंड ग्रेनस एंड जो जो सही आपने क्योंकि अंडर टोन नहीं सही किया हुआ तो वो आपकी सिर्फ कलर करेक्शन के साथ ही आएगा तो आप डिफरेंस देख लें कि कितना फ़र्क है इसके ऊपर आपने सेटिंग करनी है आप कोई भी लूज पाउडर ले लें मैं और मैसिया का लूँगी सो यू कैन यूज एनी लूज पाउडर यू वॉन्ट हेयर आई प्रफर यूजिंग लूज पाउडर and then you're just going to go and I'm using Laura Mercier by the way and I'm just going to go in with a very small brush and put, apply this very lightly over the base first and then you can go heavier afterwards but don't go in with a loose powder really really heavily because I think that clogs it up so you're just going to apply um just very lightly as I'm doing now and then you can go again heavier lightly apne isko set kar lena loose powder mein use kar rahi hu ek chhota sa brush ab use kar rahi hu lekin ab fluffy brush use kar le bara wala chehre ke upar and pehle main aise set kar leti hu and then agar mujhe zyada heavy chahiye and then uske baad powder puff ke sath main jaungi so phir bhi jo extra powder hai usko main utar leti hu normally on the back of my hand main baazu pe dikha rahi hu aapko phir aap chote chote sections mein work karke na to isko aap apply kar de pure chehre pe and aapka base ye set ho jayega So I went in with a loose powder and then once I've kind of like taken away that wetness with a little bit of powder then you go in with your powder puff apply the powder um to your puff take off any excess on on the back of your hand I've just done it on my arm because obviously I'm using my hand and then just apply tap this over everywhere and this will set your base furthermore then go in with your um setting spray I'm just using one that I've got from I think it's Revolution but any other setting spray and let this dry I've gone in with quite a bit so you, this hydrates your face again let this dry please so I'm using my fan again powder ke baad aapne jo dryness ho jati hai jo thoda sa cakiness lagta hai usko hatane ke liye aap um, hydrating spray bhi use kar sakte hain lekin agar aapne wo nahi karna to aap apna um, jo setting spray ya fixing spray jo hota hai usko use kar le aur aap dekhe maine iska kafi zyada spray kiya fir usko main haath nahi lagati fir isko main dry karti hu ya fan ke sath ya um, 
पंखा उठा लें छोटे जो होते हैं या पैलेट के साथ थोड़ा सा ना अब थोड़ा थोड़ा जो गीला लग रहा है यहाँ पे आप बिल्कुल हल्के हाथ से आपने टैप करके इसको अपने प्रेसेंट कर देना अपने ब्यूटी पलेंडर के साथ और आप देखें ग्लो कितनी अच्छी आ गई कोई ड्राइनेस नहीं लग रही so there was a little bit of wetness left so i just used my beauty blender and i tapped this in very very lightly otherwise you're going to move the base and let this dry again and then you can see that there's like a slight glow to it everything is set now and nothing's going to be moving so this is a really nice way of doing a base i prefer method two personally so i'll show you that सो अगैन मैथड टू ये मेरा फेवरेट तरीका है खाली क्राइलॉन ऑन इट्स ऑन मुझे इतनी पसंद नहीं आती लेकिन मुझे ये इस ये इस तरीके से अच्छा लगता है अगैन आपने मॉइस्चराइज़र लगा लेना है मैंने मॉइस्चराइज़र एम हेलोरॉनिक सेरम भी लगाया है एंड मॉइस्चराइज़र भी लगाया है सो अगैन आई एम यूज माई हेलोरॉनिक सेरम एंड आई गॉन विद माई मॉइस्चराइजर आई एम नाउ गोइंग टू कलर करेक्ट आई एम जस्ट गोइंग इन विद माई इंग्लॉट कंसीलर एनी कंसीलर सीरियसली एनी कंसीलर दैट यू लाइक बट इट नीड्स टू बी अ स्लाइटली creamy formula and it needs to be your skin tone or just um darker and it normally has a slight tinge to it of an orangey sometimes as well so color correction mai kar rahi hu so maine abhi dark base nahi lagayi sirf color correcting kar rahi hu so ya aap apna concealer use kare mai darker color use karti hu ya usi skin tone ka jo jiske upar aap kaam kar rahe hain ya aap orange corrector use kar le okay so mai dono aapko dikhati hu so i'm tapping in my concealer this concealer by the way is really really good the one from inglow and then i'm going in with an orange corrector again this is from inglot you can get this from anywhere though so i'm going to tap this in i just wanted to show you both um so this you can see can be quite difficult for you to use and a lot of people i see them that they have really big orange patches and i used to do it myself as well you know and and it just spreads everywhere so if it does just make sure you take the extra product off and tap it away and really blend it out and then after that you're just going to use a little bit of powder on the orange not on the other concealer i don't think you need it but on the orange just to avoid it going everywhere when you go in with the other base you can add a touch of powder so many concealer use kiya hai ek side pe ek side pe orange corrector kiya na orange corrector mein kafi zyada dikhte rehte you use karte hain log lekin kafi zyada phaila dete hain pure chehre pe and then jab aap foundation lagate hain wo sari aapki um, foundation mein bhi nazar aati hai सो so, इसको मैं um, थोड़ा सा ये करती हूँ कि अगर आपने ऑरेंज करेक्टर ही यूज़ करना है तो फिर फाउंडेशन से पहले हल्के हाथ से थोड़ा सा लाइटली आपने पाउडर लगा देना है इससे ये होगा कि आपका जो बेस जब आप ऊपर से लगाएंगे तो आपका नीचे से बेस हिलेगा नहीं दूसरी कंसीलर पर जरूरत नहीं है मैंने अभी लगा दिया था लेकिन ज़रूरत नहीं है then you're going to grab your foundation and you're going to place this on but i'm i normally put this on and then i just use um a, a brush just to blend it up i'm not blending out completely i literally just blend it out very slightly you'll see how i do it here so apne cryolon foundation laga liye iske halke haath se brush se thoda sa apne blend karna hai main isko kabhi bhi properly blend nahi karti bas itna hi main thoda sa ke phail jaye that se फिर इसके ऊपर आपने अपनी फाउंडेशन लगा दिया ना दिस कॉम्बिनेशन ऑफ यूजिंग अनदर फाउंडेशन ऑन टॉप ऑफ लिक्विड फाउंडेशन इज एब्सोल्युटली अमेजिंग एंड इट वर्क्स रियली रियली वेल सो इफ यू हैव एंड ट्राई दिस प्लीज डू ट्राई इट आई एम यूजिंग द नाज लॉन्ग वेयर आई लव द नाज लॉन्ग वेयर और रेडियंट वेयर एंड मैक यूज टू वर्क रियली वेल फॉर मी एज वेल आई डोंट यूज इट एज मच नाउ बट इट वर्क वर्क्स रियली वेल सो यहाँ पे आपने अपनी लिक्विड फाउंडेशन यूज़ करनी है ना ये नाज की लॉन्ग वेयर यूज़ कर रही हूँ नाज की जो रेडियंट वेयर है वो भी अच्छी है लेकिन अच्छी सी जो ग्लोई सी कोई फाउंडेशन है एम सज मिसपा की बहुत ज़्यादा अच्छी होती है इसके ऊपर जो ना आम गोइंग टू एड माई फाउंडेशन एंड देन आम गोइंग टू स्टॉप ब्लैंडिंग दिस आउट नॉर्मली विद आई ब्रश एम यूज इन माई फिंगर हेयर बट आम गोइंग टू शो यू बोथ वेज एंड यू गोइंग टू ब्लैंड इट सो दैट यू ब्लैंडिंग बोथ फाउंडेशन आउट एट द सेम टाइम सो यू एक्चुअली गोइंग not harshly but you you can feel that you're going in and blending everything out phir aapne isko blend karne dena hai maine isko foundation um, brush se normally karti hu abhi main aapko dikhati hu lekin aapne in dono foundations ko ek hi time pe blend kar dena wo ek dusre ke andar merge ho jati hai lekin aap karte rahe karte rahe karte rahe blend isko and aap dekhenge ki eventually aapki ye dono foundations mix ho gayi hai एंड अच्छी कवरेज आ गई है लेकिन आपकी फिनिश अभी परफेक्ट नहीं होगी लेकिन इसको अच्छे तरीके से आप देखें कि इसमें कवरेज एंड पहली जो फाउंडेशन मैंने की थी कवरेज काफ़ी फ़र्क है एक्चुअली सो दिस इज़ डेफिनेटली फॉर अ हैवी ब्राइडल बेस ओके इट डजेंट लुक हैवी वॉन्ट्स योर एक्चुअली डन इफ इट्स डन करेक्टली इट डजेंट लुक हैवी एंड इट डजेंट लुक है के एंड आई नो अ लॉ पीपल समटाइम्स डोंट लाइक द साउंड ऑफ क्राइल ऑन एंड आई नेवर यूज टू बट इट इज रियली गुड Once you've blended this all out, you're then going to tap it away with your damp beauty blender and tap away, tap away, and you tap away for quite a few minutes here, five, six minutes at least, and you tap it away, and it makes a huge difference to your base. 
जब आपने ब्रश से अपना यहाँ पे सारी ब्लेंडिंग कर चुके हो फिर आपने अपने डैम ब्यूटी ब्लेंडर से आपने इसको ब्लेंड कर देना है टैप मोशिंग से करना है स्वाइप नहीं करना है एंड काफ़ी पाँच छः मिनट के लिए आपने टैपिंग करता रहना है पूरे चेहरे पे पूरे लाइट नेक पे सारा नाउ ये जब फाइनल आपको हो गया ना फिर कई दफ़ा मैं ये करती हूँ कि लाइटली एक दो पम्प फाउंडेशन से के लेके दैन इसको फिर दोबारा टैप कर देती हूँ और इसकी फिनिशिंग बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आ जाती है ऐसे so once you've blended everything out once you're happy with the beauty blender and you've tapped everything out and it's you know most of it's dried away you can then go back in with one or two pumps of your liquid foundation all over again very lightly just tapping away and this just finishes it, everything off for you so there's a lot of detail here and this is what i would do on on my videos that i've shown you but sometimes it doesn't come across or you know you've not realized what i've done so i'm trying to explain it step by step again then you're going to go in with your um Um, puff and a little bit of um, loose powder now this time we're going in directly with our powder puff but in sections you're going to start powdering everywhere and you're tapping you're not swiping really take your time here you don't want it to move and you can see the difference of how mattified it's become now इसकी सेटिंग करने के लिए डायरेक्टली आपने पाउडर पफ यूज़ करना है एंड थोड़ा सा लूज पाउडर और आप देखेंगे किस छोटे छोटे सेक्शंस में मैंने काम किया मैं पूरे चेहरे पे नहीं जाती मैं यू नो फोर हेड पर शुरू करूँगी या जो लाइन पे एंड एवरीथिंग तो आपने टैपिंग मोशन से इसको स्वाइप नहीं करना लाइटली इसको करते रहे टैप एंड आपकी पूरी बेस आपकी ऐसे सेट हो जाएगी आप देख लेते हैं कि पहले जब मैंने किया था कि कितना डिफरेंस था बेस में कैसे मैट होगी अभी फाउंडेशन तो यहाँ पर आपकी बेस सेट होगी So normally, once you've powdered, then I go in with my powder, you know, your contour or your bronzer and things like that. Once I've done that, I always spray it with a bit of a um, a glowy mist or something like that, just to rehydrate the skin. So, जब आपने सारा ब्लश लगा लिया, कंट्रोल कर लिया, सारा कुछ कर लिया, उस टाइम पे आपने अपना हाइड्रेटिंग मिस ये मैक फिक्स प्लस जैसे होता है, मैंने ये वी शेरी का यूज़ किया टिकटॉक से मिलता है, तो आपने इसको स्प्रे कर देना, इससे आपकी जो मॉडल का जो चेहरा है या ब्राइड का जो चेहरा है या अगर अपना कर रहे हैं तो आपकी जो सारी जो लूमिनोसिटी है वो सारी वापस आ जाती है इसको आप लाइटली टैप कर दें अपनी स्किन के अंदर ज़्यादा ना करना नहीं तो आपका मेकअप हिल जाएगा अगर आप डरते हैं इससे तो आप ना करें आप इसको फ़ैन से थोड़ा सा ड्राई होने दें सो वॉन्स इट्स ऑन यू जस्ट हैप अवे आई द लेट एट एम ड्राई नेचुरली एंड बट दैट विल ब्रिंग बैक ओ यू लूमिनोसिटी नाउ मूविंग ऑन टू मै थ्री एंड दिस इज विद पैन केक मेकअप नेक्स्ट वाला पैंक जो मेकअप है वो यूज़ करेंगे अगेन मैंने थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगा दिया है एंड सो जो कुछ स्टेप्स हैं वो रिपीट अभी होंगे लेकिन आपको जल्दी जल्दी से दिखा रही हूँ सो यू जस्ट कैन मेक शो योर मॉइस्चराइजर ऑन एंड एंड देन यू कैन गो इन विद योर कलर करेक्टिंग अगेन एंड चूज योर मैथड आई एम जस्ट गोइंग इन विद दिस बेस नाउ है अगेन विच इज़ अल ऑन वन So your pancake makeup is a very popular makeup um that's used not in the UK as as far as I know as much but in Pakistan and India they use a lot of pancake makeup now this is actually going to make your um makeup last all day it's it's sweat proof it's waterproof it really is long lasting if it's done correctly it can make your um your makeup look amazing and long lasting if it's not done right if it doesn't look right on the person it can make your makeup look really really bad as well so you've got to be really careful with this one you've got to give it a few goes and work out what works for you so again i've just used a darker base i'm just going in with the orange corrector सो पैंक मेकअप जो है यहाँ पे यूके में इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है इतने ज़्यादा लोग नहीं यूज़ करते लेकिन पाकिस्तान इंडिया में मैंने नोट किया कि काफ़ी ज़्यादा करते हैं आई थिंक मौसम की वजह से भी है क्योंकि इससे आपका लॉन्ग लास्टिंग मेकअप हो जाता है स्वेट प्रूफ हो जाता है एंड वाटर प्रूफ मेकअप हो जाता है नॉर्मली सो ये आप देख लें कि मैंने यहाँ पे सिर्फ अपनी बस नॉर्मल कलर करेक्टिंग करी जो मैथड वॉन में दिखाया था पहले डार्क बेस यूज़ किया फिर थोड़ा सा ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ कर लिया एंड दैन मैं आपको दिखाऊँगी कि पैंक मेकअप को आपने कैसे यूज़ करना है पैंकेक मेकअप जो है बहुत हैवी भी लग सकता है एंड बहुत ओवर भी लग सकता है अगर सही तरीके से ना किया जाए सो so, आपने इसको देखना है सो क्राइलॉन का पैंकेक मेकअप है सो दिस इज़ क्राइलॉन अगेन फ्रॉम द ओरिजिनल वेबसाइट द वे आई यूज इट यू कैन यूज वाटर बट आई यूज माई सेटिंग स्प्रे एंड माई मिस साइड लाइक मैक फिक्स प्लस समथिंग लाइक दैट स्प्रे इन एंड यू कैन मेक दिस इन टू अ पेस सो आई एम जस्ट कैन शो यू आई जस्ट एडेड अट अ बेट आपने इसकी एक पेस्ट बनानी है ना यहाँ पे पानी आप यूज़ कर सकते हैं या जो मैक का फिक्स प्लस होता है यू वो यूज़ कर लें तो आप देखें कि ब्रश के ऊपर थोड़ी सी पेस्ट से बन जाती है ना इस तरीके से मैं नहीं करती मैं नॉर्मली स्क्रेप ऑफ करती हूँ क्योंकि फिर मैं पैन के अंदर नहीं कर रही लेकिन नॉर्मली लोग ऐसे कर लेते हैं 
So you're making it into a paste, but I don't normally do it like this. I'm just going to show you a little bit. And you're going to actually brush this over your entire base, but a very thin layer. Now, I don't do it like that. What I do is I normally scrape a bit out into the lid so that I'm not actually doing it in the actual pot. Um, so I scrape a bit out and I'll show you and then I add my Fix Plus into the lid and I'll make my paste there if I want to. Now you're only adding a thin, thin layer, okay? This is quite a heavy way of doing this. Now normally my acetals are scratch off karke apne spatula se and then yahan pe like I said aap pani use kar sakte hain lekin agar aap jaise fix plus ya aise kuch use kar rahe hain ya jo hydrating spray aur spray hota hai maine we sherry ka use kiya hai to isse karenge to aapki finish aur zyada achhi aayegi isse aapne ek thin si paste bana leni hai isme koi wo smooth si paste honi chahiye and aap apne chehre pe thin layer isko aapne apply kar dena थिन लेयर अप्लाई करके इसको फ्यू मिनट्स के लिए एक दो मिनट्स के लिए आप छोड़ देते हो उसको हाथ ना लगाना फिर उसके बाद आप ब्यूटी ब्लेंडर से टैप करेंगे वंस यू अप्लाई दिस थिन लेयर यू डू नॉट गो इन एंड ब्लेंड स्ट्रेट टू वे यू लीव दिस फॉर एट लीस्ट अ मिनट और टू ड्राई आउट इट जस्ट लेट इट जस्ट सेट ऑन द फेस यू डोंट नीड टू यूज फैन एट दिस पॉइंट बट यू लेट इट सेट वन और टू मिनट्स वंस यू लेट इट सेट दैट्स वेन यू देन गो इन एंड ब्लेंड इफ यू गो इन स्ट्रेट अवे इट डजेंट ब्लेंड नाइसली इट कैन लाइक मर्जेज इन टू वन एन अदर इट नीड्स टू सिट एज अ लेयर ऑन द रेस्ट ऑफ योर फेस एंड यू नॉट गोइंग टू स्वाइप यू गोइंग टू टैप एंड देन यू लाइटली टैप ऑल ओवर द फेस एंड टेल दिस इज ब्लेंडेड आउट नाइसली सो आपने स्वाइप नहीं करना आपने लाइटली इसको टैप करना है जब तक आपको नहीं लगता कि ये अच्छे तरीके से ब्लेंड हो गया टैम ब्यूटी ब्लेंडर से मैं कर रही हूँ लेकिन आपका ड्राई साइड पे होना चाहिए मतलब सही ने चोर के जैसे मैंने अपनी वीडियो में पहले एक दफ़ा दिखाया था टैप अवे अगेन टैपिंग अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम इज क्वाइट इम्पोर्टेंट यू रियली रियली नीड टू गेट दिस ब्लेंडेड आउट दिस कैन लाइक गिव यू अ सील सो इट्स सीलिंग एवरीथिंग फॉर यू एंड दिस एक्चुअली डजेंट नॉर्मली नीड पाउडर ऑन टॉप एज वेल सो यू कैन गेट अवे विद नॉट पाउडरिंग दिस इट इज स्पोज टू जस्ट ड्राई इट सेल्फ एंड बिकम वाटर प्रूफ एंड थिंग्स लाइक दैट बट for me i always go in with a little bit of powder because it just makes me feel better cuz i don't think it will last as long and um, so i always go in with a little bit of powder so again go in with a beauty blender or you can go in with um a you know a brush as well but i prefer doing this just setting it each yeah. section so iske baad aapko zaroori nahi hai ki aap powder lagaye lekin main powder lagati hu kyunki um i think important hai ki thoda sa ek fine layer powder ka ho jaye isko absolutely khatam karne ke liye ki usme koi doubts na rahe ki aapka ye base waterproof ho gaya and long lasting rahega again ab hum baaki ka makeup karenge and then agar aapne thoda sa setting spray lagana hai um, ya um, hydrating spray lagana hai to laga sakte hain So once you've done all that you can go ahead with your makeup this is not going to budge um and this seriously for the summer this is actually a great way of doing it but I find that way a bit too heavy so I'm going to show you my method that I like to use just in case sometimes in the summer here um it can be really hard for the foundation to stay on so um this is how I like to do it and it doesn't look cakey either So you do method uh, your akhri method uh, is mujhe I mujhe pasand hai बेस बनाने के लिए सो आई लाइक जैसे थोड़ी सी मैंने अपनी क्रायलॉन फाउंडेशन यूज़ कर लिया देन अपनी लिक्विड फाउंडेशन अंदर मिक्स करके जैसे मैंने मेथड टू में किया था सो यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी जल्दी आपको दिखाऊंगी अभी कि मैं वो स्टेप्स बस रिपीट कर रही हूँ जो जो थर्ड मैथड जो क्रायलॉन का है जो पैंके का वो काफ़ी हैवी लगता है मुझे पर्सनली मैंने एक दो दफ़ा किया है उस टाइप का मेकअप मतलब यहाँ पे हर किसी को नहीं पसंद आएगा लेकिन अगर उसके जो मुझे बेनिफिट्स हैं कि वाटर प्रूफ बनाना है स्वेट प्रूफ बनाना है लॉन्ग लास्टिंग बनाना है वो सारे जो बेनिफिट्स हैं वो फिर भी मुझे चाहिए तो उसका तरीका मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से मैं करती हूँ सो so बेस लगा लिया आपने देखा है अब इसको मैं इसी के अंदर अगर आप स्क्रैच ऑफ कर लें या इसके अंदर आप स्प्रे कर लेंगे अपना हाइड्रेटिंग स्प्रे और अपने ब्यूटी ब्लेंडर से आपने इसको स्वेल कर लेना है एंड देन इसको आप टैप करके लगाएंगे अपने चेहरे पे जहाँ जहाँ आपको लगता है कि चाहिए एंड ये आपको एक थिन लेयर दे देगा सो लास्ट टाइम आई स्प्रेड आई स्क्रैच लाइक अट बिग अमाउंट ऑन एंड पेस्ट इट ऑन यू गॉन एम विद योर क्राइल ऑन और वट एवर पेस्ट यू गॉट इट वर्क विद एवरी and then what you do is you just kind of like spray a little bit of that um, hydrating spray into your crayon pancake swirl it around with your beauty blender and then tap that beauty blender all over the faces this way you've got less product but you've actually got some of that product on and what you're doing is you're in effect you're sealing everything very lightly and this method does work i've used it a few times especially in on summer bride and things like that so but it does take a few minutes to dry by the way it doesn't dry straight away it's not waterproof 
waterproof straight away. You need to leave it for a few minutes, let it dry completely, and it does make a huge difference. So in the summer, if you are struggling, try this method and see whether it works for you. And shade-wise, obviously get shades that, that suit you. I've only got one or two. I don't always use this a lot. So, you know, this shade actually matches a lot of... Um, my brides but you know i probably need a few lighter shades and then you just go over it with a touch of powder and this seriously will make everything last a lot longer so apne usko dry kar diya usko tapping motion se apne usko um set kar diya and then uske baad apne iske upar lightly thoda sa powder laga de zyada powder nahi seriously nahi to bahut cakey ho jayega so is tarike se ye hai ki itna cakey bhi nahi makeup lagta and thoda sa you know aapki long lasting bhi ho gayi hai sara kuch so ye फोर वेज थे आपके लिए सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद है अगर पसंद है प्लीज़ लाइक एंड कॉमेंट कर देना आई होप यू इन्जॉय दीज मैसेज आई जस्ट शो न्यू यू मे और मे नॉट नो ऑफ दैम एम इन मे और मे नॉट हेल्प यू बट आई होप दे डू ट्राई दम आउ ट्राई मैन अ मॉडल इफ यू वॉन्ट टू एंड जस्ट सी हाउ यू गेट ऑन um but i know sometimes people shy away from cryolon and i don't always use this i don't use it a lot but when i have used it i've used it in these methods and it really does work well and sometimes you know i think i should have gone back to that i hope you've enjoyed the video please do like share and comment and i'll see you soon